Okay, hello. Last time we uh, read about Oscar Wilde, about his life, his works, his personality as a dandy, and uh, the fact that he supported the theories of aestheticism, okay, uh, theories that were written down by Walter Pater, the fact that the artist transformed his life into a work of art, the fact that art had no purpose, art for art's sake, and especially had no moral purpose. It was neither good nor bad. Uh, the main aim of art is beauty. Think about Keats' poems. Okay, right. Uh, also, the social aspect uh, is not contemplated at all. Uh, what is written is for an elite of people. Uh, the Victorian compromise uh, is a compromise for people who are um, very, uh, let's say, very materialistic and uh, who only uh, think of profit and making money and live in houses full of uh, industrially produced and bad taste objects. Instead, I mean, Oscar Wilde had a house where he chose rare and beautiful objects. Okay, uh, I remind you that you can also go and see uh, Nannunzio's house that uh, is something more or less in the same style. Right. Page 126, okay, uh, we're going to talk about Oscar Wilde's masterpiece, The Picture of Dorian Gray. Uh, we can say that he can, we can in identify uh, this book with his ideals and his way of life. Uh, um, the dandy, the artist that uh, um, creates uh, a life that is a work of art. Um, remember that uh, Oscar Wilde will also write plays, but unfortunately we haven't got enough time this year to see uh, his plays uh, that are also very witty and were very successful. The Picture of Dorian Gray, page 126. Uh, plot and setting. Allora, la trama e l'ambientazione. The novel is set in London. Il romanzo è ambientato a Londra at the end of the 19th century. The protagonist is Dorian Gray, a young man whose beauty, la cui bellezza, fascinates a painter, a fascina un pittore, Basil Hallward, who decides to paint his portrait, che decide di fare il ritratto, appunto, di Dorian Gray. Under the influence of the brilliant but corrupt Lord Henry Wharton, sotto l'influenza del brillante ma corrotto uh, Lord Henry Wharton, che in effetti insegna a Dorian tutti i principi dell'estetismo, del godersi la vita indipendentemente dalla morale. Dorian throws himself into a life of pleasure, Dorian si butta in una vita di piaceri. Uh, pleasures that can be negative or positive, it doesn't matter. While the young man's desires are satisfied, mentre i desideri del giovane vengono soddisfatti, including that of eternal youth, incluso il desiderio dell'eterna giovinezza, the signs of age, i segni dell'età, experience delle esperienze, uh, brutte o cattive, and vice del vizio, uh, come anche le esperienze positive, appear not on Dorian, quindi non appaiono queste esperienze sul volto di Dorian, but on the portrait, ma sul ritratto. Dorian makes use of everybody, quindi usa tutti, even letting people die, anche lascia la gente morire, because of his insensitivity, a causa della sua mancanza di sensibilità. 
when the painter sees the corrupted image of the portrait, quando il pittore vede l'immagine rovinata del ritratto, Dorian kills him, quindi Dorian lo uccide. Later Dorian wants to free himself of the portrait, più tardi Dorian si vuole liberare del ritratto, non vuole nessuno, che nessuno veda questo suo lato oscuro. Witness to his spiritual corruption, quindi ritratto te che testimonia della sua corruzione spirituale and stabs it quindi pugnala il ritratto but doing so ma infascendo ciò he kills himself si uccide in the very moment of Dorian's death nel momento preciso della morte di Dorian the picture returns to its original purity il ritratto ritorna uh, alla sua purezza originale and Dorian's face e il volto di Dorian becomes withered, wrinkled quindi diventa appassito, pieno di rughe and loathsome e orribile alla vista characters, i personaggi All the characters reveal themselves through what they say or what other people say of them. Tutti i personaggi si rivelano attraverso ciò che loro dicono o ciò che gli altri dicono di loro. A technique which is typical of drama, una tecnica tipica del teatro. Dorian Gray represents the ideal of youth, rappresenta l'ideale della gioventù, beauty, della bellezza and innocence e dell'innocenza. He is immortalized in Basil Hallward's painting as a living Adonis, quindi è immortalato nel ritratto di, che ne fa Basil Hallward come un adone vivente, quindi un uomo molto bello. He is first introduced by what the painter says of him. Viene prima introdotto da ciò che il pittore dice di lui, thus raising the reader's expectations. Quindi, uh, diciamo, producendo delle aspettative nel lettore. When he first appears in the novel, quando prima appare nel romanzo, he is rather immature, è piuttosto immaturo, but the reader is made aware of his purity and innocence, ma il lettore viene avvisato della sua purezza ed innocenza through the narrator's words attraverso le parole del narratore. Dorian is considerably influenced by Lord Henry, Dorian viene molto influenzato da Lord Henry who teaches him about hedonism che gli insegna l'edonismo and starts to look for a life of pleasure quindi inizia la ricerca di una vita di piacere and sensations e di piacevoli sensazioni in the end alla fine his vanity and selfishness ruin him quindi alla fine la sua vanità e il suo egoismo lo rovinano and the portrait provides a visual representation, quindi il ritratto è una rappresentazione visiva of the degradation of his soul, della degra del degrado della sua anima. Lord Henry Wotton is an intellectual, a brilliant talker, un brillante parlatore, oratore, apparently superficial, in apparenza superficiale, but extremely sharp in his criticism, ma molto arguto nella sua critica of institutions, delle istituzioni, considered sacred by his contemporaries, istituzioni considerate sacre dai suoi contemporanei, such as marriage, come il matrimonio, and the church e la chiesa. He is able to influence Dorian, è in grado di influenzare Dorian as the story goes on, come va avanti la storia. Dorian's speech seems to mimic Lord Henry's style, quindi il, il modo di parlare di Dorian sembra imitare lo stile di Lord Henry. Basil Hallward is an intellectual. Quindi è un intellettuale who falls in love with Dorian's beauty and innocence, che si innamora della bellezza e dell'innocenza di Dorian. He does not want to exhibit the picture, non vuole esibire il quadro, even if it is his best work, anche se si tratta della sua opera migliore, because he is afraid that it reflects the strange attraction he feels for Dorian, perché ha paura 
eh, che questo quadro rifletta la strana attrazione che prova per Dorian. He is eventually killed by Dorian, alla fine viene ucciso da Dorian, because his painting and his passion are considered responsible for the young man's tortured existence, perché la, la sua pittura, la sua passione vengono considerate responsabili dell'esistenza eh, un po' tor torturata del giovane. Basil becomes a sad example, diventa un triste esempio of how a good artist, di come un bravo artista can be destroyed in a sacrifice for art, possa essere distrutta uh, da un sacrificio per la sua arte. The narrative technique. The story is told by an unobtrusive third person narrator, quindi viene tutto raccontato da un narratore in terza persona che non ci dà il suo punto di vista. The perspective adopted is internal, la prospettiva adottata è interna, since Dorian's apparition is in the second chapter, dato che l'apparizione la, di Dorian è nel secondo capitolo, and this allows a process of identification, ciò permette un processo di identificazione between the reader and the character, tra il lettore e il personaggio. The settings are vividly described. Gli ambienti sono vivacemente descritti with words appealing to the senses, con parole che uh, appartengono ai cinque sensi. Key idea, allegorical meaning, significato allegorico. The story is profoundly allegor allegorical e profondamente allegorico. It is a 19th century version of the legend of Forst. Um, remember Forst sold his soul to the devil uh, in exchange of further knowledge. The story of a man who sells his soul to the devil al demonio, so that all his desires might be satisfied, così vengono soddisfatti tutti i suoi desideri. In the novel, the soul is the picture, qui quest'anima è il ritratto, which records the signs of time, che registra i segni del tempo, the corruption, the horror, and the sins e i peccati concealed under the mask. Uh, nascosti sotto la maschera of Dorian's timeless beauty della bellezza senza tempo di Dorian the picture is not an autonomous self non è un sé autonomo it represents the dark side of Dorian's personality rappresenta il lato scuro della personalità di Dorian his double, il suo doppio which he tries to forget che lui cerca di dimenticare by locking it in a room chiudendo la chiave in una stanza The moral of this novel is that every excess must be punished. La morale è che ogni eccesso deve essere punito. And there is no escape from reality e non c'è fuga dalla realtà. When Dorian destroys the picture, he cannot avoid the punishment for all his sins. Quando distrugge il quadro non può evitare la punizione di tutti i suoi peccati, that is, death, cioè la morte. The horrible corrupted picture, l'orribile immagine corrotta, could be seen as a symbol of the immorality and bad conscience, potrebbe essere visto come segno di moralità e di cattiva coscienza of the Victorian middle class, while Dorian and his pure innocent appearance are symbols of bourgeois hypocrisy, sono simboli dell'ipocrisia borghese. Finally, the picture, alla fine, il ritratto, restored to its original beauty, restaurato alla sua bellezza originale, illustrates Wilde's theory of art, illustra la teoria di Wilde sull'arte. Art survives people, quello che diceva Keats, che l'arte è eterna, sopravvive. Art is eternal, ok? What Keats says in Ode on a Grecian Urn is more or less the same thing. Right. Anyway, it's also respectability. People have a respectable appearance and behind this respectable appearance in Victorian society, they did uh, many other things. Okay, goodbye.